Gracias. En nuestra primera parte de la entrevista a los principales candidatos a la presidencia de la República Dominicana, el jefe de gobierno Hipólito Mejía defendió los cambios a la ley electoral, mientras el exmandatario Leonel Fernández catalogó a Mejía y a su partido de sufrir demencia colectiva. Hoy, en la conclusión de nuestra serie Hipólito versus Leonel, una lucha por la presidencia, ambos candidatos reaccionan a la severa crisis económica que enfrenta el país y se acusan uno al otro del pobre trabajo durante su gestión de gobierno. Subieron el arroz, subí la gasolina, me subieron mi trago, me subí la medicina, esta mala situación que dará la historia y que la coche está más tipa que la grave tu mejor. Este es el sentir de muchos dominicanos, sentir que lo interpretan hasta en sus canciones. Ante esta situación, Hipólito versus Leonel se enfrentan en una lucha por la presidencia. Los tiempos son difíciles, pero la gente lo entiende. La gente sabe que la situación bancaria fue difícil, pero 500 mil personas agradecen que no dejáramos que perdieran su dinero. La crisis económica ha sido muy severa y ha tenido un impacto social impresionante. Aunque los principales candidatos a la presidencia de la República Dominicana reconocen que el país se enfrenta a su peor crisis financiera en décadas, Mejía defiende a capa y espada su gestión de gobierno, mientras su contrincante asegura que un cambio de mando es la solución a la deteriorada economía. Hemos llegado con nuestro presupuesto a todos los confines de la, del territorio nacional. Tu abuela es de Luperón. Durante, desde que Cristóbal Colón vino al país no había agua en esa zona. Yo le he dado agua a 40.000 personas, acueducto. Ahí no, se carga, ahí no se carga agua ya en lata. Tuvo cuatro años para dirigir los destinos de la República Dominicana y lo que ha hecho es empobrecer este país y destruir sus instituciones. Es tiempo de que se vaya. Por su parte, el primer ejecutivo achaca la situación de pobreza del país no tan solo a la pasada administración cuando Fernández estaba en el poder, sino también al gobierno de Balaguer, aunque el candidato del PLD insiste en que durante su mandato los tiempos fueron mejores. Hemos pagado a todo el mundo y las deudas viejas. Le damos 30 mil millones de deuda vieja y le hemos pagado casi en su totalidad deudas viejas hasta de la época de Balaguer y fundamentalmente del gobierno pasado que hizo dos avenidas en la capital sobrevaluadas. Cuando se compara lo actual con lo que fue el pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, entonces la gente termina diciendo con Lionel estábamos mejor, en la época de Lionel se vivía mejor. Para finalizar, Mejía reacciona indiferente a las críticas que le llueven por su forma de expresarse a su pueblo. Yo dije que iba a hablar claro y que iba a decir lo que yo creía que debía decir, en la forma que yo me he manejado toda la vida. Campesina, yo no soy un intelectual de estos pacotillas que habla disparate que nadie lo entienda. Yo nunca ofrecí eso. Yo ofrecí un presidente humano, atípico, yo nunca ofrecí otra cosa y sigo siendo así. Según informes, para el 15 de febrero se ha convocado una asamblea nacional en la que se podría proponer otra huelga masiva en contra de la política económica del gobierno del presidente Hipólito Mejía. De no necesitarse una segunda vuelta, el 16 de mayo se sabrá si Mejía seguirá en el poder o si el pueblo dominicano optó por un cambio. Les mantendremos informados. Adelante.